प्रथम तो इसमें मधुर स्नेह और वो मधुर स्नेह श्री कृष्ण के प्रति कैसा ममता का भाव आज कृष्ण अभिशाप के समय में विलंब करके कुछ आएंगे रात बीत चुकी है निशांत के समय में आए राधा जी ने ध्यान लिया कि कहां से आ रहे हैं कि सब जारी जारी जाओ जाओ उस प्रेयसी के यहां से जहां से आए हैं वहां जाओ उसके केशों का संस्कार करो जब जाओ नहीं तो देवी रुष्ट हो जाएंगे उसे मनाओ कृष्णा जाहि जाहि माँ पद कर झूठ मत पढ़ो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं से आ रहा हूं देवी विलंब हो गए झूठ मत पढ़ो उनको प्रताड़ना मत करो कितना ममता का गण ऐसी ममता का गण है कोई सखी ने कहा यदि ये तुमको छोड़ सकता है तो तुम भी इसे छोड़ दो यही नहीं होता वो जैसा तैसा है लंपट है धूप है जो कुछ भी है क्या है असली स्वा आदरता तिनस्त मान अदर्श नाम मान करोड़ जगा तथा मतधात पदार्थ लंपटो साणी एक कोई हमारा प्राण ना है चाहे हमें हमारे सामने विपक्षी स्त्रियों के पास में बैठे गोपी हो चाहे हमको पदलित करके चाहे सब कुछ सुन करके हमारे पास बैठे वो हमारा प्राण ना है छोड़ नहीं इस पद में एक गंभीर भाव और आप लोग तो चलिए रामानंद जी ने बताया पहले ज्ञान सुनने भक्ति महाप्रभु ने कहा हाँ ये ठीक है आगे कहिए राय कहे प्रेमा भक्ति प्रेम भक्ति सब प्रसाद प्रेम के लिए बताया ना एक, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है ममता को लिए हुए जहां पर मछली बिना पानी के छटक करते हुए प्राण छोड़ देती है और स्वाति नक्षत्र का जल चातक उसके सिवा और कोई पानी नहीं पीता है नदी नाले नदियां सब खड़ी पड़ी है सरोवर सारा पड़ा है पानी नहीं पिएगा पर पिए कहा स्वाति नक्षत्र का पानी आया ऐसे कृष्ण के प्रति उनका अनुराग हो इसलिए प्रेमा भक्ति साथ में सारा कहा और उसमें उदाहरण दिया दो इसके संबंध में आगे हम बतलाएंगे नामो पचारित पूजनम आर्त बंधो प्रेम नहीं फिर भक्त हृदय सुख भी दूतम सिया जावत सुदंती जठरे जरथा की पाता ताव सुखाय भवत मनु भक्त सके जिस प्रकार से नानो पचार के द्वारा ठाकुर जी की पूजा की जाती है तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं तरह तरह के उपकरणों के द्वारा प्रभु की सेवा की जाती है हे आप बंधो प्रेम नयु भक्त हृदय सुखपित दूत अनुष्या प्रेम के दिख है उस उपचार में और प्रेम रस से सिक्त वो उपचार है भोग है अथवा और चीजें हैं तब तो भगवान का हृदय बिगड़ित हो जाता है आपका हृदय बिगड़ित हो जाता है जिस प्रकार से यदि प्रबल भूख हो और प्यास हो प्रबल चरखा की पात खुदंती हो भूख हो और प्यास हो तब सुखाए भव को नुभव सके तब उसको कोई कुछ भी दे दे वो खा लेता है 
और भूख और प्यास नहीं है तो खाएगा नहीं क्यों इधर उधर करके सोचेगा तत्पर्य क्या है कह रहे हैं प्रेम हो कोई उपचार हो और न हो प्रेम केवल हो तो उस प्रेम से भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है और उसके प्रति भूत हो सकते और प्रेम नहीं है तो उसमें वस्तुओं में कुछ सुख नहीं चाहे वो मान हो खीर हो राबड़ी हो रसगुल्ला कुछ भी हो उस वस्तु में रस नहीं रस कहा है यदि भूख और प्यास प्रबल है तो यहाँ पर एक दृष्टांत और दास्तांत है उदाहरण दिया नानोपचार तक पूजन हम आप नाना प्रकार के उपचार हैं उपचार में समझते हैं और सामग्री प्रिपरेशन नाना प्रकार के हे आत्म आपका जो पूजन होता है प्रेम यदि है तुम्हारे पूजा में तुम्हारे अंदर में साधक के हृदय में यदि प्रेम है तो तब प्रभु का हृदय सुख से प्रतुष्ट हो जाता है प्रवित हो जाता है और इस चीज को ग्रहण करते हैं और यदि खुदाई नहीं है प्यास नहीं है तो उसे वो यहां पर एक दृष्टांत दिया गया वो ठीक ऐसे मालूम होता है जो लगता है भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान को यहां पर सुख होता है एक परवेशन करने वाला व्यक्ति है राबड़ी मान हो खीर पूरी चावल डाल जगन्नाथ जी का परवेशन कर रहा है तो भक्त के हृदय में यदि प्रेम है जो परवेशक है उससे भगवान का क्या तात्पर्य है जो भोजन कर रहा है उसको क्या तात्पर्य है आया समझ में अंडरस्टैंड यदि एक व्यक्ति है परवेशन कर रहा है वो अच्छी अच्छी चीज मन हो खीर राबड़ी मलाई यदि इसको प्रेम है परवेशन करने वाला तो उसे जिसको खिलाता है उसे क्या तात्पर्य है कुछ भी नहीं है इसलिए मालूम पड़ता है कि इसे यहां पर दृष्टांत तो कुछ ठीक से नहीं दिया गया किंतु ठीक कैसे ठीक है जो श्रोता मैया कोई चीज को बनाया उनके हृदय में प्रेम है और यदि ये कृष्ण को खिलाऊंगी और कृष्ण अंतर जानी है जान गए और जो सुधा जी के वो खिलाने की इच्छा है बड़े प्रेम से इसलिए कृष्ण को भूख लग गई सर ये मैया भक्त हो और आज समझ में कि नहीं गया अंडरस्टैंड नाउ भक्त के हृदय में यदि प्रेम है तो प्रेम को देकर के कृष्ण को सेवा ग्रहण करने की अभिलाषा जब उठती है विद्युत जी की विदुरानी दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया 
सोने का राज हम प्रत्याह कर दिया और मेवा का भोग लगाए वो सोने छोड़ दिया और फिर दुरानी के घर में फिर लग गए क्यों लग गई उसके घर में इसलिए बोले जैसे भैया भूख लगी है उनके यहाँ भूख लग गई और घर में कुछ नहीं है केवल केला है और प्रेम से मत हो करके गिरी को फेंकने लगी और केले के छीटे खिलाने लगी और कृष्ण बड़े आनंद में भी दो लोग जब भी दुख तो घर में नहीं थे आए अरे ये छिटा खिला रहे आज उन्हें बड़ा बात के रूप में ही सत्य मामा जो मुझे इतना स्वादिष्ट भोग लगाती है उसमें रस नहीं जितना आज हमको केले के छिटके में रस कृष्ण को कोई पदार्थ की जरूरत है कमी है उनको किसी चीज की कमी है उनको किसी भी भोग की किसी भी संपदा की कोई कमी नहीं है कमी किस चीज की है प्रेम की और राधा जी वाला प्रेम यशोदा जी वाला प्रेम सखा वाला प्रेम कान में तो यदि प्रेम हो तो तुम तो उनको झट अपने सखाओं के मुख से निकाल करके खा लेते हैं इसलिए कहते हैं खुदा की पाता यदि भक्तों के हृदय में प्रेम है तत्व है अन्यथा नहीं एक तो उदाहरण ये दिया है प्रेमा भक्ति का और दूसरा एक और दिया कृष्ण भक्ति रसभा पिता मति क्रियता कुतो अभी लगते तत्र लौलम मूल्य में कलम जन्म कोटि सुख तीर्ण लगते ये दूसरा उदाहरण दिया प्रेम का प्रेम भक्ति पड़ता है कल तक हुआ हो गया अभी महाराज इधर आरती का समय भी हो गया तो और बहुत अच्छी Happiness. 
You see that if there are so many preparations, food and drinks present, but a person has no hunger or thirst, they'll never accept those things. So, the essence of this verse is that only praying controls Krishna, not the quality of the ingredients or the offering. It is only praying. It is that praying which gives happiness to Krishna. Krishna does not develop, get happiness from the care and rubbery and so many opulent preparations. But rather, happiness comes from accepting an offering when you are hungry and thirsty. And this the hunger and thirst comes from the praying of the devotee. So, Srila Gurudev, to make us understand this clearly, he said, it seems that there's a defect in this example. Because, if they're very good preparations, and someone is distributing them, then you will eat them. What difference does it make whether the person who is distributing the preparations has love for you or not? It will not affect your appetite. Your appetite is not affected by the, whether the person who is distributing all the very nice preparations uh, has love for you or not. Uh, this is a general case. But in Krishna's case, what happens? Actually, Bhagavan is Atmaram, he is self-satisfied. He has no hunger and thirst. But we see that in Vrindavan, Madhya Shoda, she has such a strong seva vasana, strong desire to serve Krishna. She has an intense desire to feed him. And therefore, it is her intense desire to feed him that causes Krishna to feel very hungry. So he comes running to his mother, Oh my, oh my, I am, I am thirsty, I am hungry, give me your breast. So, there's no defect in this example, but rather, this example, it applies to Krishna. This is Krishna's swabhav, his nature. So, Srila Buddha is giving an example that once Duryodhana invited Krishna to come to his palace uh, to take a meal. So, Duryodhana has a golden palace, he has so many preparations, very opulent preparations, but Krishna didn't go there. Where did he go? He went to the house of Vidura, and he approached Vidurani. The wife of Vidura, I said, I'm hungry, please give me something. She looked and saw there was nothing in her house, only some bananas. So then, in the excitement of her, of her brain, she peeled the bananas. And instead of throwing away the peel and giving Krishna the banana, she threw away the banana and gave Krishna the peel. So then Krishna, he took the peel, and he was eating the peel. Then when Vidura saw this, he wanted to say, what are you doing? But Krishna said, check him, don't say anything. Don't say anything, why? Because I stay in Walker, and they give me so many preparations there. But I have never tasted anything so flavorful as this banana skin. Hmm? This is much more tasteful, flavorful than any preparations I've tasted in Walker. So, the conclusion is that if brain is present, then there cannot be any deficiency or anything lacking in the offering. Hmm? Everything depends on frame itself. We see that Krishna, he takes the remnants of his friends, takes from their mouth even, and takes this. So, in this way, Sri Ramananda Rai is given a verse explaining the relationship between the swabhav of praying, the nature of love, and the nature of the object of love. And now he wants to give another example. Also this verse has been compiled by Srila Bhagavad Swami in his Padyavali. Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati Kretam Yadikuto Vilabhite Tatu Loya Mabhi Mula Maikalam Jamna Koti Sukritar Nala Bhite Srila Gadev will explain this. Hare Krishna Kal Ham Loh Nidhar Shri गंभीरा जाएंगे गंभीरा दर्शन करेंगे वहीं पर हरी कथा होगी फिर हम यहीं वापिस आएंगे टूमारोइ को टू गंभीरा एंड हरी कथा विल बी देयर एंड डिफाइंड स्पीकर विल स्पीक देयर एंड देन कम बैक एंड टेक लंच हियर सेस सो ये सर्ट वी हैव अनाउंस दैट हु यू वर डिसाइड टू गो फॉर निलमान हो They have to register their name either with Sri Bhagavan Maharaj or Sri Bhagavan Maharaj or Sri Bhagavan Maharaj or Sri Bhagavan Maharaj or Sri Bhagavan Maharaj.
अभिला देखू और दामोदर महाराज देन डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग इफ यू पॉसिबल इफ टुमारो बिफोर लव हैव टू लंच नॉट रेजिस्टर टू कोन नॉट टेक देम एंड हैव टू पे सेम टाइम टू देम 125 रुपीस पर हेड नॉट फाइनलाइज यू and in hotel basanti the devotees are hosting there some devotee in one room they broken one was the sin whatever you are hosting don't make any chaos there otherwise you have to pay full charge for there what you are breaking there and another thing i am requesting narendra prabhu from roman bihari government delhi And he can fix the time here. I request him yes, sir. Also, because Paramatma is trying to deliver this, but electrician is not coming. So please fix the fan here. Our new fan with Paramatma. Please take from him and fix it here. Or for this one, for two, or for another, anyone can do that. And Sundar Babu Brahmacharya, if you have seen him, we have not seen him for three days. Oh yeah, it's not there. Okay, Hari Krishna, Mahamantra. Hari Krishna. Devotees uh, going to Navadip with Sri Lavan Maharaj. Please contact Sundar Gopal Prabhu from Fiji. The necessary reservations and other things can be made in short order. This one is more part of the translation. I translated the Rana Nasabar, but Shri Guru also spoke on the song of Gita Govinda. So just one more. So after Puja Pad, Bhagwan Tamuni Maharaj sang this song of Gita Govinda. Shri Guru Dev gave a comment. He explained in this song the highest level of mamata, or possessiveness of Krishna, has been expressed. This type of praying begins with Madhu Sneha. That affection, which is compared to honey. So in this song, it's described that Radhika was waiting for Krishna all night, and the night was about to end, and then finally Krishna arrived. But when Krishna arrived, Radhika told him, "Oh, that place from where you come, you should go back there." Jani Madam, Jani Kesha. He could have explained the meaning of Kesha. That means. Who arranges the hair of his beloved? So the inner meaning is, you should go back to the queen of that lover from where you come, and you can go and decorate her hair. But get up to me, Mama the Kaisa Babada. I don't want to hear your cheating words. Don't tell lies to me. So how much mamata is in this brain? It does not matter what Krishna does or in whatever way he acts. He may be Durga, a cheetah, lumpa, a hoji, but still the gopis they can never give him up. This was expressed by Radhika and manifest in the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Asvishyama padratam pinashtuma adarshanam mahata shodima yathata tava vidana kulam tova karna tasti saye vajabra. She said, O oh Krishna may crush me by His grace. Or he may break my heart by leaving me. He may even go and meet with any other beloved, but I don't care. My prana nata sthu seva na para. He is my life and soul, and I don't know anyone else. I can never give him up. So this is the highest moment expressed by Shri Narayana.